தொவரம்பருப்புக்கலாம் இது கூட மூணு பச்சை மிளகா கீறி வச்சது ஒரு தக்காளி கட் பண்ணது அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு குழம்புல சேர்க்கறக்கு ஒரு மசாலா அரைச்சுக்கலாம் இங்க நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்ல வரமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் இது ரெண்டையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இது ஆற வச்சு நல்லா பொடியா பொடிச்சு எடுத்துடலாம் பருப்பு இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துருச்சு நான் ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திட்டேன் நீங்க வேணும்னா நல்லா மத்து வச்சு கடைஞ்சு விட்டுருக்கலாம் பருப்பு குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு நான் இங்கே ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் வெள்ளை பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக வெங்காயம் கருவேப்பில மூணும் நல்லா வதங்கணும் இது கூட பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்ச மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வதங்கிடுச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை தூவிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியான பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி அடுத்து நம்ம வெங்காய குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு வெடித்ததும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கையளவு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் கலர் நல்லா மாறணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை சேர்த்துடலாம் இப்போ புளி தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வருது இது கூட அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் அரைச்சி வச்சதை சேர்த்துக்கிறேன்
குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்ப இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியா கருவேப்பில கொத்தமல்லி தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் டேஸ்டியான சின்ன வெங்காய குழம்பு தயாராகிடுச்சு அடுத்து நம்ம இஞ்சி குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேனில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கங்க இஞ்சி குழம்புக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறையா வேணும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நான் இங்கே இஞ்சி அந்த மாதிரி துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் அதே எண்ணெயில் நான் இங்கே ஒரு கையளவுக்கு தேங்காவை துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் தேங்காய் இந்த மாதிரி நல்லா கலர் ஆகிடுச்சு இதையும் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க இஞ்சியும் தேங்காவையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்திட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மீதி இருக்க எண்ணெயிலே தான் நம்ம குழம்பு செய்ய போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க இஞ்சியும் தேங்காவையும் இது சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ இதுவரை அடைச்சி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக வேண்டாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு இதுல அரை டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இது ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு எண்ணெயும் மேலே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான இஞ்சி குழம்பு தயாராகிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி மூணு குழம்பையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ